ये साधना का जो जरिया संतों ने जारी किया वही संत मत कहता है संतों के जगत में प्रकट होने के पूर्व पुराने युगों में ऋषि मुनियों ने अपने सौ में बहुत विचार किया जीव की मुक्ति का साधन रूप देगा और कुछ अच्छे साधन उन्होंने ईजाद किए अपने सामर्थ के अनुसार लेकिन वे पूर्ण मिले क्योंकि मूल बात छूट गई मूल बात यह है कि यह सूरज जिस शब्द की अंश है यानी सूरज चैतन्य जीवात्मा कहलाती है ये जिस चैतन्य के भंडार की अंश है उसी को संतों ने शब्द कहा है अपने भंडार के अलावा और किसी को ढूंढना और उसको प्राप्त करने की कोशिश करना ये भटकाव है प्राणों का आयाम करके प्राणों के उद्गम जाने प्राणों प्राण जहाँ से प्रकट हुए हैं उस स्थान में गए लेकिन आत्मा अपने भंडार अपने घर अपने स्वामी के पास नहीं पहुंची इसलिए मुक्त नहीं संतों ने कहा साधु शब्द साधना की संतों ने ये भेद कलयुग में प्रकट होकर के हमें बताया कि ये सूरज सत्य शब्द की अर्थ है अब यहाँ शब्द से तात्पर्य क्या है शब्दों का यह समझना जरूरी है क्योंकि मुक्ति का जरिया सूरज जो शब्द शब्दों ने बताया जो गुरुदेव गट में जिसका लकाम कराएंगे गुरुदेव का आशीर्वाद देकर के जिस शब्द की साधना गट में करके गुरुदेव के रूप में उसी शब्द को गट में दान दान करेंगे तो वो शब्द जो है वो जबान से बोलने और लिखने में आने वाला शब्द नहीं है अपने बाप जिताब ने फरमाया कि शब्द जबान से लिखने और पढ़ने में आता है जो अफसरों के मेल से बनता है जो भाषा का शब्द है ये वो शब्द नहीं है शब्द है चैतन्य की गुंजार का पर्याय चैतन्य के साथ धूम और आवाज है उस तो धूम और आवाज को संतों ने शब्द कहा तो चैतन्य के भंडार से उठने वाली गुंजार वैसे चैतन्य मंडल कई है और वहां से कई मंडलों से अलग अलग गुण अलग अलग शब्द होते हैं इसलिए इसमें किसी बारे में आगे आएगा कि सार शब्द मत लीजिए यानी जो सार शब्द है कोई ऐसे भी शब्द है जो जीव को बंधन में डालते हैं बंधन में डालते हैं एक शब्द ऐसा है जो बंधन से मुक्त करता है एक शब्द दयाल पुरुष का है और बाकी और जो रचना में रचना में मंडल रचे गए पद रचे गए वहां से जो शब्द प्रकट हुआ उसमें काल और माया का शामिल है इसलिए वो काल के शब्द है वो बंधन में डालते हैं कौन ही नाम संसार में डालते मुक्त न हो आदि नाम जो गुप्त जब पूजे बिगड़ा हो इसलिए नाम कहने से कुछ नहीं होगा नाम का भेद देने वाले सच्चे गुरु जो सत्य पद के नाम का भेद हमें देवे वही नाम हमें मुक्त करेगा वैसे तो नाम भगवान राम का नाम भी राम नाम कहलाता है वो भी बहुत ऊंचे मंडल का है लेकिन गुताएं तुलसीदार की है रामायण में कहा कि ब्रह्म राम से नाम बढ़ जो संतों का नाम है जिसका इशारा तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसीदास जी आगे फिर कहते हैं कैम राम बट नाम से निज विचार अवतार वेदों पुराणों का दूसरों का मत नहीं तुलसीदास फरमाते हैं गुसाई जी कि मैं अपना विचार कहता हूँ यानी अपने स्वयं का अनुभव संतों ने वर्णन किया तो वह फरमाते हैं कि ब्रह्म राम से नाम बट वरदायक वरदान वरदान देने वालों को भी वह वरदान है वह ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है राम ने सकई नाम गुण गाई वह नाम ऐसा है कि जिसके गुण या जिसकी महिमा राम भी नहीं गा सकते ऐसा गुस्ता जी ने कहा है हम सब रामायण पढ़ते हैं ये कोई कपोल करके बात नहीं है तो सत्य कोटि प्रभु चरित में जान उस नाम को किसने जाना सत्यों ने जाना 
जी ने फरमाया महेश का मतलब मई यानी पृथ्वी और इस पृथ्वी के सत्य मालिक कौन इस पृथ्वी के सत्य मालिक पूरी रचना का सच्चा मालिक तो वो एक है सत्यपुरु सदगुरु दया जब वो सत्यपुरु सदगुरु दया नर शरीर धारण करके जगत में सत्यों के रूप में आते हैं तो साक्षात मालिक इस जगत में हमारे सामने मनुष्य के रूप में होते हैं वे इस पृथ्वी के असली मालिक है तो वे महेश है संतों को महेश कहा गया तो संतों ने उस नाम को जाना कहा जाना या तो वो नाम है नहीं सत्य कोट प्रभु चरित्र है सत्य के दर्जे में पहुंच करके यानी सत्य देव में पहुंच करके उस नाम को संतों ने जाना है यही सदगुरु कवि साहब फरमाते हैं कि उस नाम की साधना यही सत्य मत है अब आज ऐसी परिपाटी हो गई है कि कोई गुरुदेव होते हैं वो एक तिनका लेते हैं पहले चौका आरती की पूरी विधि बनाते हैं चौका आरती करते हैं पान परवाना देते हैं दरियर मोड़ते हैं फिर तिनका तोड़ करके कह देते हैं आज तू मुक्त हो गया और इसी वजन में आगे आएगा कि शब्द जिन जीवन को सीखे वह कबीर जय धार शब्द ने जिन जीवन को सीखे जितने तार शब्द की अपने घट में अंतर मुख साधना करके उस शब्द में अपने पुरुष को लीन नहीं किया कबीर साहब कहते हैं वो जीवन विकार है वो छीज रहा है वो आत्मा जो शब्द से बिछड़ी हुई है वो क्षरण हो रहा है उसमें अन्यता कमी हो रही है वो परमात्मा से दूर जा रही है उसके ऊपर कर्मों का दर्जा चल रहा है वो पतित हो रही है अब जिनका तोड़ने से धन्यवाद का पात्र नहीं हो गया करियर बोलने से धन्यवाद ये तो बाहरी क्रिया है ऐसा कैसे होगा अब ये स्वयं कबीर साहब की वाणी है और आज जो अपने आप को कबीर साहब के अभियाई मानते हैं वे भी एक तिनका लेते हैं उसको तोड़ करके होते हैं आज काल से नाता भैया तेरा टूट गया गुरुदेव ऐसा कहते हैं चित्र तो बेचारा वैसे ही अंजान है ऐसा है उनको क्या उसका क्या तो वो सोचता है कि आज से मैं मुक्त हुआ क्योंकि तो तिनका टूट गया तोड़ने का मतलब है रिश्ता तोड़ना रिश्ता कब टूटा जाएगा जब शब्द की साधना करेंगे यानी एक तरफ है दयाल एक तरफ है काल दयाल पुरुष का शब्द हमारे पास में है दयाल पुरुष को सत्य मालिक को प्राप्त करने का जरिया वही शब्द है उस शब्द से जुड़ जाएंगे उस शब्द से नाता जोड़ लेंगे काल से नाता तोड़ लेंगे काल की तरफ ले जाने वाली माया का धोखा हमारे समझ में आ जाएगा तब उधर हम उधर रुक न करेंगे उधर हमारा बहना जाना रुक जाएगा दुनिया हमें कड़वी लगने लगेगी तब काल का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होगा तब सत्य मालिक का सच्चा नाता जुड़ेगा और तब वो जीवन धन्यवाद का पात्र होगा तब दिन का टूटेगा ऐसे दिन के लेकर के तोड़ने से मुक्ति मिलती होती तो फिर लोग द्वारा रातों जाग करके पूरी उम्र भर रोते रहे अपने गुरुदेव के घर में दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते रहे शब्द की साधना में लगे रहे अपने शरीर जीवित मरना जिसको कहते हैं उन्होंने वो करके दिखाया उसकी क्या जरूरत थी जिनका तोड़वा लेते बहुत सारे दिन के तोड़ने वाले भी बहुत है ऐसा है उस बात का मर्म समझे बगैर हम सब धोखे में जा रहे हैं धोखा आरती बाहर कहीं नहीं है सर रामायण में राजा खेमचंदी को जो चौका आरती कबीर साहब ने बताई उसका भेद सदगुरु तुलसी साहब ने रामायण ने खोला और उसी का भेद अपने भारती साहब ने बताया कि चौका आरती चौका यानी चौक यानी घट घट में जो चैतन्य दार सत्यदेव से अपने सत्य स्वामी सत्य प्रीतम के चरणों से जो सत्य की धार हमारे घट में श्री कृष्ण पर आ रही है उस आने वाली धार में रत होना उसमें लीन होना उस शब्द को पकड़ना ग्रहण करना उसमें सदरूप होना वो शब्द हमें वहाँ ले जाएगा उसका नाम है आरती बाहर दीपक जला लिया अच्छा जी लगाया कहते हैं बहुत सारी आरती करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं अब एक बहुत सारी आरती मुक्त होने तो एक ही हो जाएंगे एक बहुत सवाल आरती वाली एक और आरती होती है मैंने सुना है समझने का नहीं है और नौका आरती हो जाए करते हैं इसी तरह से अभी एक बाणी बोली गई चरणदास जी साहब जी उन्होंने कहा 
कि हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं चरण दास सुखदेव बता रहे हैं चरण दास जी कहते हैं कि सुखदेव जी उनके गुरु थे अब पूरी दुनिया मानती है सुखदेव जी ने भागवत कथा सुना करके परिस्थिति को सात दिन में मुक्त कर दिया इसलिए हम भी भागवत कथा सुनते हैं और सत्तर मुख अभ्यास नहीं करते अब चरण सुखदेव जी शायद सुखदेव जी महाराज की वाणी का सुखदेव जी महाराज के उपदेश का अमर हम ज्यादा जानते हैं पंडित ज्यादा जानते हैं कि करमदास जी ज्यादा जानते हैं करमदास जी उनके अधिकारी गुरु शिष्य हैं इस बात को मानना पड़ेगा करमदास जी कहते हैं कि सुखदेव दास जी हमें सुखदेव मुनि हमें बता रहे हैं कि जब मैं दो तारण को नहीं कहा यही शब्द का अभ्यास इसके तीन है सुमरण ज्ञान और भजन कोई वो वहाँ कहते हैं कि जगत में तरने के लिए दो उपाय भले हैं भागवत कथा का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने खुद ने भागवत कथा परिचित को मनाई तो चरणदास जी को क्यों नहीं सुनाते वो तो उनके प्रिय शिष्य थे चरणदास जी ये क्यों नहीं कहते कि मेरे गुरुदेव ने कह दिया है कि भैया भागवत सुनो सात दिन में जीवन को मुक्ति मिल जाएगी उन्होंने कहा जगत में तिरने के केवल दो उपाय हैं इनको जान गुरु का कीजिए तुझे नाम करे और कोई तीसरा उन्हों का बाकी सब ऐसा है कि जैसे फूट तो फूट तो बहुत तक फूटा उसको फूटने से उसका कट नहीं निकलता कहा फूट के अंदर में से अनाज निकाल लिया गया या बिना अन्न का अनाज है उसको कितना फूटो तो फूट हमारी जाती है क्या उसमें अन्न ही नहीं है इसी तरह से बाकी जितने उपाय है वो पोते हैं ये सब भी उसमें जनता स्थान ने काम किया है दूसरे जितने उपाय है जिसमें गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान अंतर ध्यान और अंतर नाम मैंने दुनिया पर नाम का अभ्यास नहीं है वो सब छोटे हैं वो सब काल की बाजी है चाहे उसे भागवत कथा कहे चाहे सत्यनारायण की कथा कहे चाहे चौका आरती कहे चौका आरती में सत्यनारायण की कथा में जो प्रचलित रूप बात दोनों तरह की भी जो विधा है चौका आरती का जो बाहरी रूप है और सत्यनारायण भगवान की कथा का जो बाहरी रूप आजकल पंडित करवाते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है उसमें भी वेद तनोवा तनाव पहले चौक पुराओ गोबर से चौक पूरते हैं फिर उसमें आटा पहले गोबर से जीतते हैं फिर उसके अंदर आटा की किनार बनाते हैं फिर कदरी खम कराते हैं फिर श्वेत मिठाई लाते हैं श्वेत वस्त्र लाते हैं पांच तरह की मिठाई लाते हैं सत्तारा की कथा है फिर उसके बाद में वो कथा हो गई कथा तो भागवत कथा किसका नाम है भगवंत की अखंड कथा नाम है भगवान की यानी अपने इष्ट की अपने इष्ट के परम पद में परम धाम में अखंड आरती हो रही है वहाँ पे गड्ढा और तंग और दरियाल और उसके ऊंचे के मंदिरों में बहुत अच्छी तरह के बाजे हमेशा बज रहे हैं उनका इशारा संतों ने किया है उस कथा को सुनना है उसको सुनने से सचमुच में मुक्ति हो जाती है कईयों की हो गई चरणदास जी साहब की भी हो गई अपनी भी हो सकती है वही कभी साहब फरमाते हैं साधो शब्द साधना चाहिए यही शब्द से सब जगह प्रगटे प्रगट उपजा तो ही शब्द चाहिए करना है अभी मैंने तो किया कभी साहब ने मेरा फरमाया है कोटि नाम संसार में साधे मुक्ति न हो आदि नाम जो उपत जब पूजे गिरला हो आदि नाम बाद जी ने फरमाया अपने बात साहब ने हमें बताया कि आदि नाम कौन सा है अनादि अवस्था से आदि अवस्था हुई उसी का नाम शुरू है बाद जी साहब ने यह भेद जगत में पहली बार बोला है ऐसा नहीं है कि पुराने संतों को इस भेद की जानकारी ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता लेकिन समय आने पर भेद की बात उचित समय पर बोली जाती है तो उचित समय आ गया तो बाद जी साहब ने बोल दिया तो आदि नाम यानी अनादि अवस्था से जब उसे अनाम पुरुष अतः अनाम मालिक ने आदि रूप यानी सदगुरु रूप सत्यनाम रूप धारण किया तो वो जो सत्य प्रकट हुआ वो जो शक्ति प्रकट हुई जिसके आधार पे बाद में तमाम रचना रची गई वह आदि नाम है यहाँ कभी उठा फरमाते यही शब्द से सब जब रूप जा जिस शब्द के आश्रय पूरी रचना की गई जिस शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ है जब काल और माया भी नहीं थे जब सत्यलोक और सपनाम भी नहीं था जब सत्यदेव की रचना भी नहीं हुई थी तब उसी शब्द के आश्रय सब रचना रची गई 
पुण्य शब्द को ग्रहण करके हमें वहां तक पहुंचना है दूरदेव दूरधाम जहां चाहे हमारे बाद भी सभी संत जिन मालिक के रूप रूप में समा गए उसी के रूप हो गए उसी में सदरूप है उस रूप में वहां विराजमान है उनके चरणों में जाने का एक ही जरिया हो सकता है क्योंकि एक ही शक्ति वहां से प्रकट हुई और उसी के आश्रय तमाम रचना रची गई ये जीवात्मा पृथ्वी उसी के आश्रय रची भी गई उसी की अंत है और उसी के सहारे उसी शब्द की धार को पकड़ करके नीचे उतर आए जैसे मकड़ी अपने मुंह में से तार निकालती है उसको ऊपर दीवार में चिपका देती है छत पर वो से तार छोड़ती जाती है और नीचे उतर जाती है इसी तरह से यह सूरत उसी शब्द शब्द के आंकड़े नीचे आ गए और जब पकड़ी को वापस जाना होता है उसी तार को अपने मुंह में समेटते हुए वापस उसी तट पर पहुंच जाती है जहां से रवाना होती तो ये इसी तरह से यह सूरत जहां से चल करके मृत्युदेश में आई है वापस जाने का जरिया भी वही चैतन्य धार शब्द की धार ये लिखने पढ़ने में आने वाला शब्द नहीं है इसका भेद सच्चे गुरुदेव देते हैं और यही असली और एकमात्र शब्द मत है भाई अजित्य ने सदगुरु नानक साहब से पूछा कि भविष्य में आप हमें दर्शन या जगत के जीवों को दर्शन कब देंगे कैसे मिलेंगे क्या आप भविष्य में कभी वापस दुनिया में बता रहेंगे इतना खुलासा नहीं पूछा होगा वो वो पंजाबी भाषा के सब जाए मुझे याद नहीं है भाई अजित्य ने ऐसी प्रार्थना की तब वाहे गुरु ने फरमाया कि जिस शब्द की साधना का रास्ता मैंने जारी किया है या तुम्हें बताया है जब ये लोप हो जाएगा क्यों इसका मतलब लोप होता है जब संत जगत से चले जाते हैं तो धीरे धीरे शब्द की साधना का रास्ता मिलता तो मैंने धुंधड़ा पड़ता है कमजोर पड़ता है फिर धीरे धीरे मिल जाता है ना शब्द का प्यार करने वाले लोग उपात्र सिख रहते हैं कराने वाले सच्चे समर्थ वो बचते हैं तब धीरे धीरे शब्दों के द्वारा जारी किया गया है बात रूबिल पड़ जाए जैसे आग पर लाग छा जाती है आग की दार शक्ति रुक जाती है इसी तरह से संत जिस संत मत को जारी करते हैं शब्द के अभ्यास को जगत में प्रचलित करते हैं हमें बताते हैं हमसे वो अभ्यास करवाते हैं उनके जाने के बाद में वो समय तक तो जब तक वो अधिकारी सेवक उनके सरकार अधिकारी पीछे रहते हैं वो अभ्यास करते हैं तब तक तो वो लोग कायम रहते हैं जब लोग अभ्यास छोड़ देते हैं या अभ्यास करने वाले समय पाकर के दुनिया को छोड़ करके अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर के समा जाते हैं तब धीरे धीरे ये अभ्यास टूटी पड़ता है उसी तरह से संक्रमण तो बढ़ जाता है संख्या तो बढ़ जाती है आनंद साहब के संप्रदाय में अब करोड़ों के पार हो गई संख्या लेकिन तब तक आप क्या साहब अब तो क्या करते हैं जो गुरु वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहब का संग्रहित है उन वाणी का अखंड पाठ वहां चलता है हमारे मंदिर में भी चलता है दूसरे गुरुद्वारों में भी चलता है स्वर्ण मंदिर जिसे हम कहते हैं वहां भी चलता है और जो वाणी बचन नानक साहब ने और दसों गुरु हुए उन्होंने फरमाई दूसरे संतों ने फरमाई उसका अखंड पाठ करते हैं वो बोलते हैं ये शब्द है जो उन्होंने वाणी बचन का उसको शब्द मानते हैं उसका अखंड पाठ करते हैं उसको मुक्ति का जरिया मानते हैं दुनियात्मक शब्द क्या होता है नानक साहब ने फरमाया है इस बात की ज्यादा चर्चा करने पर वो लोग नाराज होते हैं वो कहते हैं हम ज्यादा जानते हैं नानक साहब की बात की तुम ज्यादा जानते हो तो वही सब जवाब नहीं जाता तुम ज्यादा आप जानते होंगे लेकिन विचार करना है विचार नहीं करता कोई इसी तरह से सब संतों के साथ हुआ तो भाई अजित ने भाई गुरुदेव से प्रार्थना की कि भविष्य में क्या आप दुनिया में वापस बता रहे हैं जगत के जीवों को संभाल रहे तब नानक साहब ने फरमाया कि जो शब्द का अभ्यास मैंने जारी किया है तो मैं बताया है वो जब दूबिल पड़ जाएगा लोग हो जाएगा उसका तब मैं फिर दूसरे रूप में जगत में आऊंगा उसी रूप में थोड़ी आया जाता है मैं फिर जगत में प्रकट होऊंगा संतों के रूप में और फिर उस उपयास अभ्यास को किसी उचित समय पर उचित रफ्तार पर जारी करूंगा इसीलिए जगत में सत्य प्रकट होते हैं 
अलग अलग स्थानों में प्रकट होते हैं अधिकारी जीवों को अपने शब्द में लेते हैं उन्हें शब्द के अभ्यास का भेद बताकर शब्द के अभ्यास में लगाते हैं उनसे शब्द का अभ्यास करवाते हैं और उनको जीवित ही मुक्त करके सत्य मालिक की पोस्ट में पहुंचा भी देते हैं और नानक साहब ने आगे क्या फरमाया उन्होंने फरमाया की जहाँ कहीं भविष्य में फिर शब्द का अभ्यास लोप हो जाएगा तो मैंने बताया है तब मैं फिर संतों के रूप में जगत में आऊंगा और इसी शब्द के रास्ते को फिर जारी करूंगा और आगे फरमाया कि जहां कहीं शब्द का अभ्यास कराने वाले और करने वाले हो वहां समझना मैं ही हाजिर हूं ऐसा नानक साहब ने फरमाया ये बात सत्य है जहां शब्द के अभ्यास कराने वाले और करने वाले हैं वहाँ मालिक मौजूद है संतों के रूप में चाहे हमें न दिखे इसलिए यदि आज हम बात जी के उपदेश के अनुसार अंतर अभ्यास में सख्ती मेहनत करते हैं तो नानक साहब का यह वचन है कि बात जी हमारे यहाँ सतंग रहेगी और है और यदि हम वो अभ्यास छोड़ करके बाहर की आरती पूजा चौथा भंडारा सत्संग बाहर मुखी कार्य जितने हैं वो ज्यादा जोर तोर से करने लगे अभी तक क्या हजारों में अगर लाभों में हो जाए तो वो जरूरी है कि बाद में हमारे यहाँ सतंग रहे क्योंकि नानक साहब ने ऐसा ही फरमाया है ऐसा ही संतों का सिद्धांत है ऐसा ही संतों का विरुद्ध भी है कि जहाँ सत्य शब्द के अभ्यासी यानी सत्य शब्द का अपने घर में खोज करने वाले सत्य जिज्ञासु होंगे और इस अभ्यास को कराने वाले सत्य भेदी गुरु होंगे वहाँ वो सत्य मालिक विराजमान है वो गुरुदेव उन्होंने आकर के जगत में संत मन जारी किया जैसे हमारे यहाँ केतापुर में नागौर में बाद में साथ में जारी किया तो यदि हम उनकी आज्ञा उपदेश के अनुसार ही अभ्यास करते हैं तो बाद जी हमारे साथ में इसीलिए बाद जी ने यानी कबीर साहब ने यानी आदेश दिया साधु सत्य साधना की वही साधु है जो सत्य के साधना में लगा है ये उपदेश गृहस्थियों के लिए या जो साधक नहीं है उनके लिए है ही नहीं जो शब्द का अभ्यास नहीं करते मान लो कि जो तिलक छापा कंटी पहन लेते हैं टोपी इसी की टोपी लगा लेते हैं कभी साहब की अपने उससे क्या होगा कभी साहब का आदेश तो शब्द की साधना करो टोपी चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ ये तो बाहरी देश है ये समय और काल के अनुसार बदलता भी रहता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी साहब ने कंटी माला को मरने ये अपने टोपी ये दिया दूसरे मुल्क में जो संत प्रकट हुए उन्होंने भी सदगुरु शब्द सत्य शब्द सत्यनाम का भेज दिया है वहाँ उन्होंने कोई दूसरा बाहरी भेद या रूपक दे दिया तो वो भी उतना ही गाय है उतना ही भेद है उस बात की कीमत एक सीमा तक की है इसलिए इन बाहरी बातों में नहीं उलझना चाहिए ये तो बाहरी तो खोड़ है अंदर धान का कण अलग होता है बाहर पूछ का आवरण अलग होता है तो पूछ का आवरण धान की सुरक्षा के लिए है धान की जगह नहीं ले सकता धान खा करके अन्न खा करके हमारा पेट बनता है पूजा खा करके किसी इंसान का पेट कैसे बनेगा पूजा इंसान नहीं कर सकता कहा तो शब्द साधना कीजिए जय शब्द से शब्द उपजा तो ही शब्द कह दीजिए अब उस शब्द का भेद बताने वाले गुरु मिले तो वो शब्द का भेद हमें बताए जो सत्य देश में गूंज रहा है जिनकी गुंजार सत्य देश में व्याप्त है वही आदि नाम है वही निज नाम है वही सत्य शब्द है सत्य देश पुत गुंजते रचिया नैरग मंडल सुनका बतिया राजा स्वामी साहब ने रचना के हाल में बताया कि जो आदि शब्द प्रकट हुआ जिसे शब्दों ने सत्य शब्द कहा सत्य देश उस सत्य शब्द की गुणते रचा गया कहाँ तक रचा गया जहाँ तक गुण की सीमा है तैनक मंडल दुर्गा बन गया जहाँ तक वो दुर्ग की आवाज का मंडल यानी सीमा बांधी गई वहाँ तक सत्य देश रचा गया तो उन शब्द को ग्रहण करना है किताबों में लिखने में ये नहीं आएगा जबान से लिया ही नहीं जाता जवान तो हमारी चमड़े की जवान स्कूल शरीर की है स्कूल शरीर की वहाँ पहुँच नहीं है भाषा हमारी इस मुल्क में ही पूरी जगह नहीं चलती जिस हिंदी में हम बातचीत कर रहे हैं वो हिंदी तो इसी मुल्क में थोड़ी दूर पर जाने के बाद में उसको समझने वाले नहीं चलेंगे दूसरे ऐसे भी मुल्क है जहाँ दूसरी इसी तरह की भाषाएं बोली जाती है 
पाठा की मांग कम नहीं है इस जबान की मांग कम नहीं है इसलिए जबान दे लिया जाने वाला नाम तार शब्द नहीं है शब्द शब्द नहीं है दुर्जात्मक शब्द की बात है उसका वर्णात्मक रूप गुरु बताएंगे इसीलिए सत्य गुरु को ढूंढे वे हमें सब ग्रहण करना सिखाएंगे कौन सा शब्द है कहाँ गूंज रहा है हम अपने घर में उसको कैसे सुने इसमें दयाल देश का शब्द कौन सा है और काल देश का शब्द कौन सा है क्योंकि काल की रचना भी बड़ी भारी और विचित्र और बहुत ऊंची कौन वाली है उसके बाद सत्य देश की रचना है इसलिए सत्य देश का शब्द अगर पकड़े नहीं और काल देश का शब्द को पकड़ करके चले तो हो सकता है काल के मुख में चले जाए गुरु का शब्द पुराण बतानी सब में शब्द चला रहे इसलिए काल शब्द किसका गुरु का शब्द किताबों में लिखे हुए शब्द को बात करके पढ़ करके अपनी बुद्धि से समझ करके इस साधन को नहीं किया जा सकता हमेशा से ये मर्यादा रखी गई है कबीर साहब ने फरमाया वो शब्द गुरु का है कि मालिक का शब्द तो मालिक का है शब्द तो सत्य देश का है गुरु तो हमारे हैं वो मंडल पर हमें मिले हैं लेकिन शब्द कहला का गुरु का है यानी गुरुदेव के मार्फत हमें मिलेगा मालिक ये दास मालिक भोजन साजन पतन पतन यानी हमें रहने की जगह ये शरीर दुनिया के सुख और आराम ये हमेशा से मालिक हमें दे जा है लेकिन मालिक ने हमें कभी भी निज नाम या आर शब्द या आदि नाम का भेद नहीं दिया वो गुरु रूप में मिलते हैं तो देते हैं इसलिए शब्द जो है है तो मालिक के देश का लेकिन कह जाता है गुरु का शब्द क्योंकि गुरुदेव को खुद करके उनको रिजा करके उनको द्रवित करके हम ये शब्द प्राप्त कर सकते हैं जब वो रीत जाएंगे तो उनके पास मालिक के खजाने की चाबी यानी नाम के भंडार का खजाना गुरुदेव के अधीन है वो दया करके वो शब्द का भेज देंगे और फिर फिर भी हम उस शब्द के साथ नहीं कर पाएंगे तब वो हमारी प्रार्थना पर हमारी मेहनत पर हमारी लगन पर खुश होकर के हमसे वो करने करवा भी नहीं वो करवाएंगे तभी होगा इसलिए शब्द गुरु का शब्द कहलाता है ये गुरुदेव की दात है मालिक की दात नहीं है लेकिन मालिक में गुरुदेव में तो फर्क नहीं है बिल्कुल फर्क नहीं है जो मालिक है वे ही गुरु रूप के अंदर जब जगत में आते हैं तो शब्द की दात हमें देते हैं इसलिए जिस रूप से हमें शब्द की दात मिली जिस रूप से हमारे बंधन कटे हमारे लिए मालिक का बंदी छोड़ रूप कौन सा हुआ जो निज रूप में मालिक है उन्होंने तो एक दिन आदेश दे करके ऐसी बोल करी कि हमें भौतागर में भेज दिया गया हम बंधन में आ गए लेकिन जिस रूप से बंधन कटते हैं मालिक का वो रूप गुरु का रूप है बंदी छोड़ रूप गुरु का रूप नाम बंधन सुधाने वाला है गुरुदेव बंधनों से मुक्त करने वाले हैं इसलिए चरणदास जी साहब ने कहा जब मैं दो तारण को नेता करने के तो भाई दो ही उपाय है एक तो जान गुरु का कीजिए गुरुदेव नाम बनेगा एक तो गुरुदेव का प्रेम से जान करें प्रेम होगा तो ही जान बनेगा प्रेम होगा तो ही जान दिखेगा प्रेम होगा तो ही जान अखंड बना रहेगा तो एक तो जान गुरु का कीजिए गुरुदेव से प्रेम करें और गुरुदेव नाम बनेगा धनी के नाम का यानी अपने सत्य मालिक के दुनियात्मक नाम का गुरुदेव से ही जीत लेकर के उसकी आराधना करें उसमें लगन तोड़े उससे देश का रिश्ता बढ़ाए और जगत से उपराम होकर के जगत से मुंह मोड़ करके कार और माया को पीठ दे करके और नाम में लगन तोड़े नाम में लगन लगाए भाई यही करने का उपाय है और यही शब्द की साधना है गुरु शब्द योग इतना ही जो है मालिक के सर्वण रूप गुरु है गुरु से प्रेम करना मालिक से प्रेम करना हुआ पहले गुरु से प्रेम किया जाएगा गुरु और जगत में दे रूप में हमारे जैसे नर रूप में इंसान नर रूप में मालिक है यानी वो नर शरीरदारी मालिक है गुरुदेव में प्रेम होगा तो अंतर में गुरुदेव हमारे तीसरे दिन पर शब्द रूप में शब्द गुरु है तो गुरु के प्रेम के द्वारा शब्द से जोड़ा जाएगा संक्रमण का यह सिद्धांत तो गुरु से प्रेम करके हम शब्द से या नाम से प्रेम करेंगे और नाम से प्रेम करके सत्य मालिक से प्रेम कर पाएंगे गुरु के द्वारा शब्द को प्राप्त करेंगे घट में दुनियात्मक शब्द को हासिल करेंगे और उस 
पत्थर के निकालने वाला कोई मोर मिलता है इस तरह से चिंता टूट तो जाएगा जब शब्द गुरु को बच में प्रकट कर लेंगे तीसरे दिल पर हमारे अपने गुरुदेव जब प्रकाश में रूप में शब्द रूप में प्रकट होकर दर्शन दे देंगे तब काल से नाता टूट जाएगा काल से नाता टूट गया कर्म का लेखा टूट गया वो शब्द सब कुछ करने में समर्थ है लेकिन सब चिंता टूटता है हमारे हाथ का चिंता लेकर के तोड़े के पूर्वीता का काम हो गया लाओ दक्षिणा दो फिर अपन दक्षिणा देते भी है इस तरह से सताए जाते हैं संतों का मारे जाता नहीं है इतना सरल होता तो साधु साहब जो कहते हैं कि मति काट लेते हैं और सभी चिंता लेते और तोड़ लेते हैं ऐसा नहीं इस बात पर सभी संतों ने परमार्थ की गुण बातों को इशारे में वर्णन किया है सच्चे गुरु मिलेंगे तो बताएंगे कार से नाता तोड़ना है सच्चे गुरुदेव तोड़ देंगे उनकी आज्ञा अनुसार हम जो है सत्य शब्द पे हमारी वृत्ति को जोड़ लेंगे तो कार से नाता अपने आप टूट जाएगा फिर कार का काम नहीं लगेगा फिर शब्द के शासन में आ जाएंगे और यही संतों का मालक है यही कबीर साहब का मालक है यही बाबू साहब का मालक है यही राजा स्वामी साहब ने फरमाया और यही यादारू साहब भी फरमा रहे और यही चरणदास जी ने अपनी बाणी में फरमाया सबसे गुरु सब्द मनुष्य समय सबसे ही बिरला पूजे अब संत मत में गुरु कौन है कबीर साहब ने कहा सबसे ही गुरु है इंसान गुरु नहीं होता इसमें क्या भेद है कबीर साहब तो गुरुओं के गुरु पीरों के पीर है ही सब कुछ में है तीन काल में है इसमें कोई रख नहीं लेकिन वो इंसान नहीं थे माँ के पैर से तो उनका जन्म भी नहीं हुआ और अपने जैसे माटी का शरीर पीछे छोड़ के भी नहीं गए चलो उन्होंने तो अपने बहुत से ऐसी लीला की बाकी जो सब हुए वो उनमें कभी सर में कोई फर्क नहीं वो भी इंसान है इंसानी छोले में इंसान हमारे जैसे शरीर में वही सप्त देश का सप्त शरीर धारण करके हमारे सामने मौजूद है इंसान का जो उन्होंने रूप धारण किया मनुष्य शरीर उन्होंने जो अपनी मौत से स्वीकार किया है धारण किया है वो उस समय के लिए हमारे ऊपर एक विशेष दया करने के लिए जगत के जीवों को भक्ति दान बखने के लिए जगत के जीवों को अपने चरणों की सच्ची शरण बखने के लिए जगत के जीवों को काल के कुंगल से सुधा करके अपने शरण में लेकर के फिर उससे करने करवा करके सत्य देश में सत्य मालिक की गोल में पहुंचाने के लिए उन्होंने एक शरीर धारण किया है जो कि हम तो उनको जानते नहीं उनके पास जा सकते नहीं तो वो मालिक की दया करके हमारे पास आ जाते हैं तो जो जगत का उद्धारक शब्द है जो सदगुरु शब्द है वही जब जगत में शरीर धारण करके संतों के रूप में हमें मिलता है वो तो फिर हमारे गुरुदेव हो जाते हैं जिन जिन रूप से हमें सब प्रदेश के सब शब्द का भेद देते हैं जिस रूप से हमें अपने शरण में लेते हैं वो रूप हमारे लिए गुरुदेव का रूप हो गया और वे देहदारी गुरु और वही अंतर में जब हमारी लगन पर बीत जाएंगे हम पर दया भी करेंगे उनकी आज्ञा अनुसार हम कोशिश करेंगे तीसरे दिन पर उनका ज्ञान हमसे बढ़ आएगा वो हमसे करवाएंगे हम कोशिश करेंगे सच्ची सब दया करके वो तीसरे दिन पर उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में बाहर हमें जगत में संतों के रूप में मिलेंगे इसीलिए संत मत में वक्त के गुरु की कीमत है वक्त का गुरु है जिस गुरु से हमने सदगुरु नाम का भेद प्राप्त किया सदगुरु नाम के अंतर अभ्यास का भेद प्राप्त किया उसी रूप में अंतर में दर्शन देंगे क्योंकि सत्ता एक ही है सत्ता सत्य नाम की है सत्ता सदगुरु शब्द की है सत्य देश में वही सत्य नाम सत्य गुरु सदगुरु दयाल यानी मालिक के रूप में विराजमान है तीसरे दिन पर वो सत्य गुरु के रूप में विराजमान है यानी सत्य देश के सत्य शब्द के रूप में विराजमान है और जगत में जब जब बोल होती है तब शरीर धारण करके सत्यों के रूप में आते हैं और गुरुदेव के रूप में विराजमान है तो जगत में जो गुरुदेव है वो घट में जो शब्द गुरु के रूप में है वो और सत्य देश में जो सत्य पुरुष सदगुरु दयाल के रूप में है वो और अनामी धाम में जो अनामी पुरुष के रूप में मौजूद है ये चारों सत्ताएं अलग अलग नहीं है ये कहीं है तो संत मत में सत्य ही गुरु है बाहर जो देहदारी संत गुरु है 
वो एक सीमित समय के लिए थोड़े समय के लिए उन्होंने वो शरीर धारण किया है जब समय आएगा तो उस शरीर को त्याग देंगे लेकिन सब गुरु के रूप में हमेशा रहेंगे इसलिए अंदर की यात्रा तब शुरू होगी जब अंदर में गुरुदेव हमें सब गुरु के रूप में दर्शन देंगे इसीलिए धर्मदास जी साहब ने कहा कि गुरु का ध्यान अंतर में करना है जब बाहर गुरुदेव मिल गए उनके चरणों की सेवा कर लीजिए बाहर उनको प्रसन्न कर लेंगे तो काम नहीं बनेगा वो कहते हैं नहीं गुरु का ध्यान करना पड़ेगा यानी ध्यान करके उस रूप को अंतर में प्रकट करना पड़ेगा जो बाहर जिस रूप से मिले जैसे सुखदेव जी महाराज धर्मदास जी साहब को बाहर मिले जैसे रेदार जी मीरा को बाहर मिले तो मीरा भाई ने ध्यान करके और नाम का अभ्यास करके वेदार जी साहब ने जैसा आदेश दिया उसका पालन करके सच्ची मेहनत करके वेदार जी साहब को अपने घट में तीसरे चीज पर प्रकट कर लिया वो रूप फिर कभी भी सुनने वाला नहीं है वही गुरु का असली रूप है वो थे मालिक के निज घर में पहुंचाएगा धर्मदास जी साहब ने कभी साहब को अपने घट में प्रकट करके और उसी साधन को करके उसी मुकाम पर पहुंच गए जहां से आदि में आई थी ऐसा ही सभी संतोर उनके गुरुमुखों के साथ हुआ तो संत बस में संत ही गुरु है इसलिए गुरुदेव का मुकाम निवास स्थान कहाँ है सभी साहब ने दूसरी जगह फरमाया एक जिज्ञा को ने प्रश्न पूछा गुरु तुम्हारा का है चेला का
यदि दान उपकार के काम से बाहर मुखी होके करते हैं तो तो इनसे वापस ज्यादा मिलेगा जो किया भय तो मिली ज्यादा धन संपत्ति से दान दक्षिणा दिए तो वो कई गुणा होकर के हमें वापस मिलेगी तो भय मिली माया में गए ना ये काम भी माया ही है तो संतो ने कहा कि जब तक बाहर है तब तक चेला नहीं बना पाई हम कहते हैं हमें कोई पूछता है आपको अरे हम सच्चे संतों के सेवक हैं हम तब तक ही हैं लेकिन हुए नहीं है अपने हाथ में है क्या अपन ने क्या दिया बाप की मंजूर करेंगे तब तो होगा तो बाप जी का तो वचन है कविता फरमा रहे हैं कि गुरु हमारा गगन में चेला है चित्रमान जो बाहर माया की दुनिया से विरक्त होकर के उपराम होकर के तवज्जे को हटा करके जो चित्त में आकर के स्थिर हो गया है बाहर भटकने को बिल्कुल नहीं जा सकता माया जिसे अपनी तरफ खेच नहीं सकती ज्यादा कमाई का लालच उसे अपने भजन अभ्यास से विचलित नहीं कर सके हाल उलाद की दुख तकलीफ आराम हो ममता जिसे अपनी तरफ खींच नहीं सके जिसके ख्याल हो सुमरण में बैठा है तो सुमरण में ही समझ है हर किस हर किस बार नहीं जाती जान छूटे ही नहीं इसी का नाम तो लगन है लेकिन हमारे अभी है नहीं इसलिए हमें पूरी समझ में नहीं आती अधूरी आती क्योंकि अभी लगी नहीं है तो चेहला तो वो है जो चित्र आ गया है यानी जो बाहर से चिमट करके अंतर हो गया जो अधो मुखी से वो तो मुखी हो गया जो बाहर मुखी से अंतर मुखी हो गया यही तो बाहर जी का सिद्धांत है यही तो गुरु सब जी हो गए यही तो कभी साहब कहते हैं शब्द साधना की जाए सर में शब्द है बाहर माया है बिल्कुल सरल बात है सत्तों की कठिन नहीं है बिल्कुल भी कठिन नहीं
तो गुरुदेव हंसने लगे बोला आप सरल है हमारे पास तरीका सरल है हमारे गुरुदेव का दिया हुआ भी मेरा तो है नहीं लेकिन है बड़ा सरल बोला क्या अरे बोला बुल्ला इसमें क्या मुश्किल है वो क्यारी में पानी दे रहे थे जिस क्यारी में पानी दे रहे थे वो पानी से भर गई तो उनका पानी जाने का रास्ता बंद करना था वो क्यारी ऐसी बड़ी हुई होती है एक ही मिट्टी का वो पानी हुई होती है वो इधर से काट के इधर रखा दो तो पानी इधर जाना बंद हो जाता है दूसरी तरफ जाना बंद हो जाता है एक क्यारी दाएं है एक क्यारी बाएं है बाएं वाली क्यारी भर गई तो दाएं की क्यारी के मुहाने पर जो मिट्टी का केला रखा है उसको हटा करके फावड़े से खड़े ऐसे इधर रख दिया तो बाएं क्यारी तो भर गए उसमें पानी जाना बंद हो गया दाएं क्यारी से जाना शुरू हो गया तो बोला दे इधर से हटा इधर से जोड़ दे हो गया काम पूरा कर इतना ही तो करना है तो बोला मैं तो समझे ही नहीं तो बोला इतना समझे नहीं तो देख ये क्यारी बन गई तो मैंने इसके पानी जाने के रास्ते को बंद कर दिया और इधर को खोल दिया ऐसे ही तेरी तवज्जो तेरा ख्याल तेरा भाव तेरा झुकाव रात दिन जो है तू माया में बह रहा है दुनिया की तरफ दौड़ रहा है हाँ बोला ये तो मैं करता हूँ बस इधर से बंद कर दे पानी की तरफ दौड़ना इतना ही काम करना बाकी तो हम करेंगे तू क्या करेगा गुरुदेव करते हैं तू तो कुछ कर नहीं सकता बोला ये तुम समझ आ गया बोला भैया इतना ही हमारा रास्ता है हमारे गुरुदेव का बताया हुआ रास्ता बड़ा सरल है सेकंड सरल तो जो चेला चित्त में नहीं आया वो चेला नहीं है संत मत में और वो गुरु में नहीं है जो अंदर जन में प्रकट होके दर्शन में दे सके और वो सच्चा साधन भी संत मत का सच्चा साधन नहीं है जिसके द्वारा हम एकाग्र न हो सके जिस सुमरण के द्वारा हम एकाग्र नहीं हो सकते जिस सुमरण के द्वारा हम अपने गुरुदेव को मन में प्रकट नहीं कर सकते वो नाम का भेद भी अधूरा है चाहे चिंता तोड़ लो चाहे पान परवाना ले लो चाहे छोटा आरती करा लो चाहे पचास उपाय कर लो सब बाहर ही है संतमन तो बाहर है नहीं गुरुदेव तो बदन में है चेला चित्त में है बाहर क्या बचा भैंस पूजा भी अंदर बंद की भी अंदर प्रार्थना भी अंदर करके सुनने वाला भी अंदर दीदार भी अंदर उन्हें लेने वाला भी अंदर लेने वाला भी अंदर ये अंतर मुक्ता कर इसलिए बात जी ने सभी साहब ने फरमाया संत साधना की कहने का कि हमारे स्थान की फेरी लगाओ बाहर मुखी काम कोई नहीं बताया बाहर मुखी काम इसमें जितने मददगार हैं वो सब कर सकते हैं उनका फायदा है लेकिन मुख्य काम यही करना है यही संत मत है यही बाप जी का उद्देश्य है और सबसे ही गुरु शब्द सोने चित्त में सबसे ही बिरला पूछे लेकिन अफसोस क्या है संतों को कि इस अंतर्मुख दुनियाद पर नाम की साधना को कोई बिरला ही समझता है और समझने के बाद में सिर कर नहीं पाता उन बिरलों में भी कोई बिरला ही कर पाता है बड़ा मुश्किल है ऐसा है तो सरल बुल्ले साहब के गुरुदेव ने कहा बुल्ले यह तो सरल ही है लेकिन उनके लिए तो सरल था वो तो समर्थ थे गुरुदेव बुल्ला साहब भी समर्थ थे वो भी सच्चे गुरु थे अपना समर्थ है अपने वास्तव में मुश्किल है लेकिन करना यही पड़ेगा मुश्किल है अपने से नहीं हो सकता तो इसमें मददगार की जरूरत है तो मददगार के रूप में गुरुदेव मददगार के रूप में हाजिर है हम सच्ची प्रार्थना करें रो दो करके मदद मांगे बाद में देने को तैयार है मदद करने को तैयार है करवाने को भी तैयार है रोना आता कहा है अभी एक सत्संगी भाई जो आए थे वो चले गए वापस अभी आए थे यहाँ पांच दिन पहले तो वो कहते थे कि जब रोने की बात आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे सर पर किसी ने लक्ष्य मार दिया बड़ा मुश्किल है मैं रोना तो कैसे आवे रोना आता ही नहीं कोई मेरे को लक्ष्य से पीछे तो भी नहीं आवे तो कैसे बाहर जिससे रो रो करके बात करो बात उन्होंने सही की रोना आना मुश्किल है रोना से तो काम बनेगा एक सुल्तान बाबू साहब हुए उन्होंने कहा कि जिस मालिक का हम खाते हैं यानी जिसका दिया हुआ जो हमारी परवरिश करते हैं उसका हमें हासिल नहीं करना वापस उगाना तो पड़ेगा ना तो वो कहते हैं रो रो हासिल करिए कि रो रो करके हासिल करना है वापस अपन बोलते हैं कि रुपए पैसे कमाने और उनको ला करके बहन में दे दें वो हमने अपना महबूब हासिल चुका लिया नहीं ये तो उनको चाहिए ही नहीं माया से तो वो परे है ना मैं भी माया से परे करना चाहते हैं तो क्या दुनिया की सेवा उनकी कोई कर दे नहीं सेवा भी उनको नहीं चाहिए हालांकि प्रेम से जिसमें प्रेम मुख्य हो गहरा प्रेम हो तो उस प्रेम के तत्व से तो वो बहुत खुश हो जाते हैं तो प्रेम के साथ तो रोना जुड़ा हुआ है प्रेम के साथ यदि सेवा में यदि अहंकार का तत्व है कि मैं अच्छी सेवा करता हूँ नामचीन सेवा करता हूँ 
जो गुरु भी सदरूप है और चेला जो संविधान प्यार करता है वो भी सदरूप है वो संविधान प्यार करने वाला है इस शब्द को कोई बिरला ही करने इस तरह से पूछता है और करता है सबसे ही आत्म ज्ञान बखाने बिना शब्द नहीं सूझे और संत कहते हैं कि आत्म ज्ञान की बड़ी महिमा है लोगों ने बहुत कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है लेकिन संत कहते हैं कि आत्म ज्ञान कुछ भी नहीं है होगा हम मना नहीं करते योगेश्वर ज्ञान होने भी कहा है शास्त्र भी कहते हैं लेकिन सबसे बड़ा आत्म ज्ञान नहीं है ये कहते हैं ऐसा नहीं बाप जी ने कह दिया बाप जी ने कहा तो बात प्रमाणिक है संतों ने कहा तो इससे बड़ी प्रमाणिक बात हो ही नहीं सकती ज्ञान नाम है अनुभव का तमाम गुणों की खान तमाम आनंद का भंडार सत्य का भंडार ज्ञान का प्रकाश का भंडार सब परमात्मा का आदि नाम पूर्ण नाम निज नाम आदि सब वही परमात्मा से प्रकट होने वाली सत्य मालिक से प्रकट होने वाली पहली रचनात्मक शक्ति है वही सत्य मालिक का जहूर है यानी आत्म ज्ञान को साक्षात्कार को ज्ञान कहते हैं किताबों में लिखे हुए ज्ञान कहते हैं अनुभव को ज्ञान कहते हैं साक्षात्कार यानी जिस चीज का हमें अनुभव होता है तो जो मालिक अरूप और अनाम था जिसका कोई रूप नाम धाम नहीं था वह मालिक अस्तित्व में आया उसका जहूर हुआ वो प्रकाशित हुआ उसको हम किसी तरह से रख सके ऐसा संयोग बना वो किसके द्वारा उसी आदि नाम के द्वारा इसलिए सत्य से बड़ा आत्म ज्ञान कोई दूसरा नहीं है सत्य मत में सर्वोच्च ज्ञान शब्द का भेद शब्द का अभ्यास शब्द की प्राप्ति यही अनुभव ज्ञान है यही साक्षात्कार है यही मालिक से मिलना है तो सबसे ही आत्म ज्ञान बताने बिना शब्द नहीं छूटे अब संतों ने आखिरी बात कह दी भाई बिना शब्द नहीं छूटोगे समझ लो बहुत कह दिया तुम लोगों को रोज कहते हैं अपने को बात ने कब कहा है संत वाणी मित्रों में कब फरमा गए हैं कभी साहब ने या कोई कहने में कसर रखी है बिना शब्द नहीं छूटेंगे दूसरे सब उपाय अपन करने को तैयार है वाणी मित्रों में और भी कोई छोटी हिदायत है वो क्यों है वो इस शब्द के अभ्यास में मदद देने के लिए है लेकिन छूटेंगे नहीं उनसे छूटेंगे सब के अभ्यास सूरज जो है तीसरे दिल के बाहर भी नहीं पहुंचेगी एक रन से मात्र जल रहा तनका पर भी ऊपर नहीं जल सकती बिना शब्द के बाहर मुखी कितना ही हो जाए अगर शब्द का अभ्यास नहीं बनता है तब भी छूटेगा तो शब्द के अभ्यास से शब्द के द्वारा ही काल से पिछले छूटेगा नहीं बनता है गुरुदेव दया करें अपने दीनता पर रीत जाए अपनी प्रार्थना कबूल हो जाए और वो अपनी तरफ से दान देते तो भी वही बात है एक धन है जो हम कमा करके लाके बाप के चरणों में बाप के हाथ में सौंपते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है ऐसा ही होना चाहिए कबूल वही कहना था नहीं तो कबूल है जो कमा के लाके देवे ही नहीं बाप और मान लो बेटा निर्बल है तो बाप अपनी कमाई को भी बेटे को दे सकता है ये दोनों बातें बराबर है बाप की कमाई पर बेटे का हक लगता है और बेटा कमा करके लाए बाप बाप को सौंपता है ये उसका फर्ज है बाप का हक लगता है ऐसा प्रेम का रिश्ता हो जाए तो बाप भी अपनी दीनता पर अपनी गरीबी पर अपनी प्रार्थना पर अपने रोड़े पर रीच करते भी सबसे भी दे सकते हैं ये उन पर निर्भर करता है ये हमारी मांग पर प्रार्थना पर निर्भर करता है इसीलिए सब जगह संतमत में आज के समय में मैं जहाँ जहाँ मुझे जाने का सौभाग्य मिला है केवल प्रवचन और वाणी वचनों के पाठ को सब तक मांग दिया गया है लेकिन अपने बाप जी साहब ने बड़ी दया करी विनती प्रार्थना और अति वाले सब तक जाने की विनती प्रार्थना पर जोर दिया केवल ज्ञान की बातें नहीं केवल उपदेश की बातें नहीं केवल चेतावनी की बातें नहीं इनकी इनको तो सीमित किया और विनती प्रार्थना और अंतर प्रार्थना तीसरे दिन पर बाप जी को हाजिर नाजिर समझते हुए उनके चरणों में प्रार्थना भेज करके करना सीखे ये इस सत्संग के द्वारा हमें सिखाया अगर इस सत्संग के अपन इस रूप को भूल जाएंगे तो बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे यह भी बहुत जरूरी है कई बार जब समाज बड़ा हो जाता है और एक खराबियाँ आई जाती है आई जाएगी उस समय आने पर आई जाती है ये आरती करते हैं तो आरती तो घट में है बाप जी साहब को आतन का भी जाएंगे घट में भी जाएंगे सुन के शिखर पर आपका अखंड अटल आसन लगा है वहाँ पे बाप जी को विराजमान करें वहाँ बाप जी के चरण धोए वहाँ बाप जी के कैसर का तिलक लगाए वहाँ बाप जी को खुद अर्पण करें बाप जी के सामने शोध करें वहाँ बाप जी को भोग लगाए ये है आरती बोलने का नाम आरती थोड़ी है 
तो हर दिन पर रोज बोलते हैं रात सुबह भी बोलेंगे और बात ही नहीं दया करके हमें बोलना सिखाया उसका आज तो बात ही बात मौजूद ही नहीं है जब मौजूद थे तब तो इतने भी सोबा के थे कि बात ही के हमके अंदर तार तार भी लगा सके और लगाई लेकिन वो समय तो चला गया तो अब के उसे आपने खाली रहेंगे तो खाली रहेंगे खाली रहेंगे तो फिर आज आरती को बोलने का लाभ क्या वो आरती आज भी अंदर में बात ही मौजूद है हम वहाँ नहीं है हम वहाँ से दूर है हमारा ध्यान बाहर पटका हुआ है अगर हम वापस मोहन घर की तरफ बोल सके तो आरती तो अभी भी अंदर में वैसी ही प्रेम से की जा सकती है बात ही कबूल करने को तैयार तो शब्द का अभ्यास है ज्ञान का मूल है आत्मज्ञान की बड़ी महिमा वेदों में की गई है लेकिन संतों ने कहा कि वो आत्मज्ञान मिलेगा तो ये वेदों में बताया नहीं ये सत्य गुरु मिलेंगे तो जो ज्ञान का मूल है जो ज्ञान का भंडार है सबका मूल रचना का मूल रचना में ज्ञान और अज्ञान पैदा हुए ना एक ज्ञान हुआ तो दूसरा ज्ञान हुआ रचना का मूल शक्ति का मूल शक्ति का आधार सब गुरु शब्द है जो उसको प्राप्त कर लिया तो सब कुछ मिल गया जो ही गुरु तो इसे से आत्मा आधार सब है संतों ने फिर इस एक वजन में कबीर साहब ने बड़ी मार्ग की बात कह दी है कि हम अलग अलग नहीं है गुरुदेव सतगुरु सत्य के प्रकट रूप है गुरुदेव प्रेम के समुद्र है हम उस प्रेम की एक ये हमारी जो आत्मा है जिसे आत्मा कहा गया जिसे हम जीव कहते हैं जो बंधन लाने पर जीव कहलाता है जो अपने शुद्ध रूप में सुरत है उसे ही आत्मा कहा गया उसे ही जीव कहा तो माया का नाम किया तो आत्मा हुई और अभी जब माया के बंधन में आ गया तो वही जीव कहता है तो शिष्य की आत्मा क्या है उसे सदगुरु शब्द की अंत है उसे प्रेम समुद्र की एक बूंद है जो मालिक प्रेम के अथार दोष बोध है अंत उसकी एक बड़ी गिलोर है समुद्र तो अपनी जगह होता है गिलोर जमीन पर भी आ जाती है और समुद्र के वैभव को समुद्र के मणि माणक जवाहर अंतर को खजाने को लागे समुद्र के खजाने को जमीन पर तट पर चला देती है हमें मिल जाते हैं मणि माणक मोदी भी तो अंत उस प्रेम की बड़ी गिलोर है तो उस मालिक रूपी समुद्र से उठती है और वापस जाके मालिक में जमा जाती है वो पहले भी मालिक थे आज भी वापस मालिक हो गए और हम क्या है हम उस प्रेम की एक बोध है एक बोध जो समुद्र से दूर बिछड़ी हुई है वो तो जाकर के समुद्र से मिल नहीं सकती लेकिन समुद्र की एक शक्तिशाली गिलोर समुद्र से उठे द्वार उठे और हम उस द्वार में मिल जाए एक बोध जो जमीन पर पड़ी है वो समुद्र की लहर में मिल गई समुद्र की लहर लौट करके वापस समुद्र हो गई तो वो बोध भी उस लहर के साथ जाकर के समुद्र में समा गई बस यही तो करना है यही तो अभ्यास है इतना ही तो संतमत है यही सरस्वती तो कि सर्द जगत में आए हम भी उनके साथ उनकी शरण में आकर के उनके शरणों का आश्रय लेकर के उनके सब रूप की आराधना घर में करके वापस जाकर के उसी भंडार में मिल जाए तो जो गुरु है वही शिष्य है हमारी जात में फर्क नहीं है हमारी जाति में फर्क नहीं है बाद में जान लगा तुम्हारी जात क्या है हम ब्राह्मण वेद शूद्र ये नहीं है हम इंसान जानवर ये भी नहीं है बाद में फरमाया कि संतों ने प्रयुग में आकर के एक संदेशा दिया ये बात ही के शब्द है कि पहले के युगों में किसी ने कहा तुम ब्रह्म हो किसी ने कहा तुम जीव हो किसी ने कहा तुम जीव हो तो बाद साहब ने फरमाया कि वो सब बातें अधूरी थी बाद साहब ने फरमाया कि संतों ने प्रकट होकर के हमें यह संदेश दिया कलयुग में कि तुम सुरत हो सत्य पुरो सदगुरु दयाल की अंत हो तो जो भंडार होता है वही अंत होता है यही बात कबीर साहब ने यही तो बाद ने फरमाया कि संतों ने हमें यह सिखाया कि जो ही गुरु सो ही सिद्ध आत्मा गुरु तो सदगुरु शब्द के रूप है हम भी उसी के रूप है बस बात ये आग तो वही है हमारी आग राग के ढेर में सभी हुई है उनके घट में मालिक प्रकट है हमारे घट में पर्दा पड़ा हुआ है बात ही मालिक से एक आकार थे हमारे भी मालिक घट में मौजूद है लेकिन बीच में एक पर्दा है उसका अज्ञान का ये अज्ञान जो है 